ഇന്നെന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ദരിദ്രനാവാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ദരിദ്രനാവാം അതിനുള്ള ഇരുപത് മാർഗങ്ങളെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ദരിദ്രനാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അത് ഒഴിവാക്കി നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഫിനാൻസ് സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള ആവശ്യത്തിനാണ് ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ഫിനാൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചെറിയ വീഡിയോകൾ തരുന്ന ചാനലാണ് ആ വിഷയങ്ങൾ താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് വീഡിയോസ് ഷെയർ ചെയ്യാം ദരിദ്രനാവാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ ചെയ്യേണ്ടതും നമ്മൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ സ്വത്ത് സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നവർ ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതുമായിട്ടുള്ള ഇരുപത് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് പറഞ്ഞുതരാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇരുപതാമത്തെ ഐറ്റത്തിയും തുടങ്ങാം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു നല്ല സമയം നോക്കിയിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം അതായത് നമ്മൾക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ തുടങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ദരിദ്രനാവാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾ നാളെ ആവട്ടെ നാളെ ആവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡെസിഷൻ വൈകിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും പത്തൊമ്പാമത്തെ കാര്യം വരവ് അറിയാതെ ചെലവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മളുടെ ഇൻകം എത്രയാണോ കിട്ടുന്നത് എന്നറിയാതെ അതിൽ കൂടുതൽ അതിൽ കടമെടുത്തായാലും വളരെയധികം ചെലവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ദരിദ്രനാവുള്ള മറ്റൊരു എളുപ്പമാർഗം ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൽ നിങ്ങൾ ധാരാളം സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി കൂട്ടുക എന്നിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അടയ്ക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നമ്മളുടെ അടുത്തുനിന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടും ലേറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ഫീസായിട്ടും മറ്റുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ചാർജുകളൊക്കെ ആയിട്ടൊക്കെ വലിയ എമൗണ്ട് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എടുക്കും അതുകൊണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അടയ്ക്കാതിരുന്നാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ദരിദ്രനാവാം മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ലാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ലാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ വരിക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടുകാർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റൽ സിറ്റുവേഷൻ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ നമ്മൾ ആർജിച്ച സമ്പത്തൊക്കെ പോകാനായിട്ട് അധികം സമയമൊന്നും വേണ്ട വട്ടിപ്പലിശയ്ക്ക് പണമെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ഒരു എളുപ്പമാർഗം അതായത് കൃത്യമായിട്ട് വരവ് ചെലവുകൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാത്ത ആളുകളെ കൊടുക്കുന്നതിനായിട്ട് വട്ടിപ്പലിശക്കാർ നമ്മൾ നാട്ടിൽ ധാരാളമുണ്ട് അവരുടെ അടുത്തു നിന്ന് ബ്ലേഡ് പലിശയ്ക്ക് പണമെടുക്കുക എന്നുള്ളത് ദരിദ്രനാവാനുള്ള വളരെ എളുപ്പമുള്ളൊരു മാർഗ്ഗമാണ് മറ്റൊരു എളുപ്പമാർഗ്ഗമാണ് ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ലാത്ത വണ്ടി ഓടിക്കുക ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ലാതെ ഉള്ള മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾ ഓടിച്ച് എന്തെങ്കിലും ആക്സിഡൻറ്റിൽ പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെയധികം പൈസ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി കിട്ടും അത് നമുക്ക് ദരിദ്രനാവുള്ള വളരെ നല്ലൊരു മാർഗ്ഗമാണ് നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ഫിനാൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റിനുകൾ ആൻസർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വാട്സപ്പ് സർവീസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് ആസ് ഗ്രൂപ്പ് ഇമംഗ് സർവീസ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റിനുകളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാണുന്ന നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ തരുന്നതായിരിക്കും യൂണിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനുകൾ എടുക്കുക എൽ ഐ സികൾ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു മാർഗം ഇത് പെട്ടെന്ന് ദരിദ്രനാവില്ലെങ്കിലും ധനികനാവുന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മളെ തടയും അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനും എൽ ഐ സി പ്ലാനും ഒക്കെ ആർക്കാണ് ഗുണം ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നടത്തുന്ന ആളുകൾക്കും ഈ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾക്കും മാത്രമേ ഗുണം ചെയ്യുള്ളൂ അതുമാത്രമല്ല നമ്മൾക്ക് വിൽക്കാനായിട്ട് വരുന്ന ഇൻഷുറൻസ് അഡ്വൈസർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് ഏജൻറ്റിനോ ഗുണം ചെയ്യും പക്ഷേ നമ്മളെ ധനികനാക്കില്ല മറ്റൊന്ന് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ കാര്യത്തിലാണ് റെഗുലറായിട്ടുള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ തുടർന്ന് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് റെഗുലറായിട്ടുള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ തുറന്നു പോയാൽ ആർക്കാണ് ലാഭം ബ്രോക്കർക്കാണ് ലാഭം നമ്മൾ ധനികനാവുന്നതിൽ നിന്ന് ചെറിയ രീതിയിൽ നമ്മളത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും റെഗുലർ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ നമ്മളെ എന്തുമാത്രം മോശമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഇതിനെ പറ്റി നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കാണാം ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാം മറ്റൊന്ന് ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും പണം സമ്പാദിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ദരി ദരിദ്രനാവാനുള്ള മറ്റൊരു എളുപ്പമാർഗ്ഗം അപ്പോൾ നമ്മൾ പണം സമ്പാദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പൈസയെല്ലാം ചിലവ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പണം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് മറ്റ് ലോണുകളോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കും
തെറ്റായിട്ടുള്ള നിക്ഷേപങ്ങളിൽ പണം ചിലവഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം അതായത് വലിയ ലാഭം പെട്ടെന്ന് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പലരെയും നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികളെ വളരെയധികം ആളുകൾ പറ്റിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളത് ഇതിൽ ചെന്ന് പെടുക എന്നുള്ളത് ദരിദ്രനാവുള്ള മറ്റൊരു എളുപ്പമാർഗ്ഗമാണ് പ്രവൃത്തിയില്ലാതെ പ്രാർത്ഥന മാത്രമായിട്ട് നടക്കുക എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു എളുപ്പമാർഗ്ഗമാണ് നമുക്ക് ദരിദ്രനാവാനായിട്ട് മടി പിടിച്ചിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ദരിദ്രനാവാനുള്ള മറ്റൊരു എളുപ്പമാർഗ്ഗം മലയാളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ട്രെയിനറും മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കറും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള മധു ഭാസ്കൻ സാറ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് മടി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ളത് ആ വീഡിയോ കാണുന്നതിനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നോക്കാം അമിതമായ ദുശീലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു എളുപ്പമുള്ള മാർഗ്ഗം അതായത് മദ്യപാനം പുകവലി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ അധികമായിട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ദരിദ്രനാവാൻ വേണ്ടി പറ്റും കണ്ടമാനം ലോട്ടറി എടുക്കുക എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു എളുപ്പമാർഗ്ഗമാണ് കേട്ടോ ലോട്ടറി ഡെയിലി നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ഒരു പത്ത് അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ ലോട്ടറി ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒന്നൊന്നര മാസം കൊണ്ട് സാധാരണക്കാർക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ഒരു തീരുമാനമാവും അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഒരു എളുപ്പമുള്ള മാർഗ്ഗമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ദരിദ്രനാവണം എന്നുള്ളത് ആളുകളെ കണ്ണുമടച്ച് സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ദരിദ്രനാവാനുള്ള മറ്റൊരു എളുപ്പമാർഗ്ഗം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു ഫോൾസ് പ്രോമിസ് തന്നിട്ടുള്ള തന്നിട്ട് ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ നമ്മൾ കണ്ണുമടച്ച് കൈ വെച്ച് സഹായിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ദരിദ്രനാവാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗമാണ് അത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് പണം അവരുടെ നിന്ന് കിട്ടില്ല നമ്മൾ അത് കൊടുക്കലാവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് ഒരു എളുപ്പമുള്ള മാർഗ്ഗമാണ് അപ്പോൾ അത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദരിദ്രനാവണമെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്യാം അടുത്തത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള അറിവില്ലാത്ത ആളുകളുടെ ഉപദേശം ഫിനാൻഷ്യൽ കാര്യങ്ങളിൽ സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ദരിദ്രനാവാനുള്ള മറ്റൊരു മാർഗ്ഗം കൃത്യമായിട്ട് ഉള്ള അറിവില്ലാത്ത ആളുകളുടെയും അവർക്ക് കമ്മീഷൻ മാത്രം ആഗ്രഹിച്ച് നടക്കുന്ന ആളുകൾക്കും അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഫിനാൻഷ്യൽ ഉപദേശങ്ങൾ നേടിയാൽ ഗുണമുണ്ടാവും ആർക്ക് ഈ ഉപദേശം തരുന്ന ആൾക്ക് ഗുണമുണ്ടാവും കമ്മീഷനായിട്ടും മറ്റുള്ളതൊക്കെ ആയിട്ടും അതേസമയം തന്നെ നമുക്ക് ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കുന്നതിനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആസ്ക്രി പേയ്മെൻറ്റ് സർവീസിനെ സമീപിക്കാം നമ്മൾ യാതൊരുവിധ കമ്മീഷനും കൊടുക്കേണ്ടാത്ത ഏറ്റവും നല്ല നിക്ഷേപ മാർഗങ്ങളെയും അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയും നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ അറിയുന്നതിനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആസ്ക്രി പേയ്മെൻറ്റ് സർവീസ് ഉപയോഗിക്കാം ആസ്ക്രി പേയ്മെൻറ്റ് സർവീസിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് നമ്മളുടെ ചാനൽ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് അത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ദരിദ്രനാവായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ദാരിദ്ര്യാവസ്ഥയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത്ര നല്ലൊരു സാമ്പത്തിക അവസ്ഥയിലല്ല അതേസമയം നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു രീതിയിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് ഓപ്ഷനുകളാണ് ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ ഓപ്ഷനുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ചാനലിലെ കണ്ടൻറ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ച